Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã eu quero trazer uma palavra poderosa para você. Que a gloriosa presença do Espírito Santo o abençoe. Que a poderosa presença do Espírito Santo lhe guie em todos os seus caminhos. O Espírito de Cristo habitando em você. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Deixe o Espírito Santo guiar todos os seus caminhos. Convide o Espírito Santo para habitar em você, fazer morada em você. É muito importante. Se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aceite. Você vai ver a maravilha que é ter o Espírito de Cristo habitando dentro de você. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você está autorizando ao Espírito Santo fazer morada dentro de você. Você está dizendo para Ele, Senhor, muda minha vida. Eu não quero que o, o Espírito do mundo opere mais em mim. Não, eu quero a Tua presença. Eu necessito da Tua presença. Guia os meus caminhos para que eu possa conduzir a minha família e levá-las ao teu reino. Você sabia que nós somos responsáveis pela nossa família? É. A graça de Deus é maravilhosa sobre nós porque nós andávamos no mundo praticando todo ato pecaminoso. E quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo começa a transformar a nossa vida. Hoje eu quero trazer uma palavra para você. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário. Nesta manhã, ouça esta palavra. Quem não é contra nós, é por nós. Quem não é contra nós, é por nós. Muitas pessoas no mundo são a favor de nós, de nós levarmos a palavra de Cristo Jesus a outras pessoas. Tem pessoas que não aceitam, mas tudo bem, é um direito dela. É um direito dela não querer ouvir a palavra de Cristo Jesus. Mas nós oramos para que o Espírito Santo trabalhe na vida desta pessoa. Talvez ela foi doutrinada em outras religiões e acha que o Deus que ela serve é o Deus que nós servimos e não é. Quero trazer uma palavra hoje. Quem não é contra nós é por nós. Está lá em Marcos, no capítulo 9, no versículo 38. E diz assim, e João lhe respondeu dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. Nós lhe proibimos, porque não nos segue. Tinha um homem ao qual não seguia Cristo Jesus, mas já tinha visto Cristo Jesus operar sinais, prodígios, maravilhas e cura. E aqui a palavra diz, que ele expulsava demônios em o um nome de Jesus Cristo. Olha o que o Espírito Santo faz. Um homem ao qual ouviu falar de Jesus, deve ter visto Jesus fazer sinais, prodígios e maravilhas, curas, ensinos no templo, expulsão de demônios. E ele deve ter falado assim, não, se ele fez, eu vou fazer porque eu creio que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E sem ser discípulo de Cristo Jesus, ele expulsava demônios. Olha como que é as coisas. Um homem que usava o nome de Cristo Jesus e não era um dos discípulos de Cristo Jesus, mas ele cria através da fé 
em o nome de Cristo Jesus e expulsava demônios. Pessoas eram libertas através do nome de Cristo Jesus. E a palavra diz aqui que os discípulos falam que eles não seguiam a Jesus. E os discípulos o proíbem. Proibiu por quê? Porque não nos segue. Quantas pessoas hoje estão afastadas de Cristo Jesus? Mas tem a unção, tem o poder. Afastada de uma igreja, quero dizer. Mas a unção está nela. Só de você ouvir a fé vem por ouvir a palavra de Cristo Jesus. Quando nós falamos de Cristo Jesus, aumenta-nos a nossa fé. Então, em o nome do Senhor Jesus, vai recebendo esta palavra nesta manhã. E olha o que Jesus fala no versículo 39. Jesus, porém, disse, não lhe proibais. Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Não há ninguém que faça milagre. Um homem que não seguia Cristo Jesus, mas talvez ele tivesse visto Cristo Jesus operar sinais, prodígios e maravilhas. E ele falou assim, no nome de Cristo Jesus, eu vou levar a palavra e pessoas vão ser curadas. E o próprio Cristo aqui fala que ele fazia milagres e não era para o proibir porque ninguém há que faça milagre no nome de Cristo Jesus pode falar mal de Jesus Cristo hoje muitas pessoas usam o nome de Cristo para ganhar dinheiro para comercializar mas isso aí é outra coisa é eles com Deus de graça recebeste de graça dá. E você já pensou o apóstolo Paulo cobrando para pregar o evangelho? Né? Uma oferta? É uma bênção. Ele recebia oferta. Jesus recebia oferta. Era sustentado pelas ofertas das mulheres. É lindo, maravilhoso. Porque quem não é contra nós, é por nós. Quero falar para você. Mesmo que você não veja perspectivas. Muita luta. Pessoas que não aceitam a palavra de Deus. Tem pessoas que vão lutar ao teu favor. Eu conheci um rapaz. Eu tive numa situação da minha vida. Ao qual eu morava numa casa de oração. Nós tínhamos que usar calça, camisa, 24 horas por dia. E nós éramos... Meu Deus, como eu vou falar para você? Nós éramos apartados. Né? Porque não servíamos mais aquilo que praticávamos. E tinha muitos que se levantavam contra nós por causa da palavra. Porque só de você falar a palavra era jejum e oração. Nós da casa de oração. A hora que você falava, as pessoas até tremiam, sentindo o poder de Deus na vida delas e elas sendo libertas. Mas só que muitas não aceitavam e começavam a xingar, a falar mal. E nós, com cuidado, né, abaixávamos muitas vezes a cabeça entrávamos em oração para que o Espírito Santo transformasse a vida daquela pessoa. Mas sempre tinha alguém ao qual Deus levantava para nos defender. Nós não precisávamos fazer nada. Era um se levantar, vinha alguém, o Espírito Santo mandava alguém para nos defender. É tremendo isso aí. Falo para você, todas as pessoas que se levantam contra os servos de Deus, eles pagam caro. Eu vi isso aí já. Pessoas se levantarem contra os servos de Deus e pagarem um preço caro. Eram humilhados na frente de todos. E depois tinham que ainda vir a Cristo Jesus, porque muitos viam ainda. 
pediam ajuda e vinham ainda morar na casa de oração. Quem não é contra nós, é por nós. Eu queria que você recebesse esta palavra. O versículo 41 fala assim, Porque qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Uma pessoa que te der um copo de água, terá uma recompensa. Quero falar para você. Você é discípulo de Cristo Jesus. Embaixador de Cristo Jesus. Nessa manhã, em nome de Jesus, receba esta palavra. Quero orar por você agora. Ó oh, meu Deus e meu Pai, soberano e eterno Deus, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, faz resplandecer a tua luz sobre esta alma que aqui está, Pai. Eu peço que o Senhor a abençoe, que o Senhor passe a res... faça resplandecer a tua luz, Pai. Encha do teu Espírito Santo, Pai. Peço bênçãos sobre ela, sobre a família, Pai. Se por acaso tiver filhos, guarda os filhos como a menina dos teus olhos. Pai, repreenda tudo que não provém de ti, Senhor, nesta alma que está ouvindo esta palavra agora. Em o nome de Jesus, seja poderosamente abençoado. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque do Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória, agora e para todos sempre, todos digam amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a gloriosa presença do Espírito Santo lhe abençoe nesta manhã. Jesus o abençoe. Bendito seja Deus eternamente. Engrandecido seja Deus. Magnificado seja Deus. Seja exaltado sobre os céus. E a tua glória cubra toda a terra. Graças e glórias te dou, ó Pai, o Senhor dos céus e da terra. O céu e a terra proclamam a tua glória. Jesus os abençoe. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe com os amigos.